హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మన బడి దిస్ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం బీటెక్కి సంబంధించి అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లోని అసలు ఏ చాప్టర్స్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా చూద్దాం ఎలా చేస్తే అప్లైడ్ ఫిజిక్స్లో మనం మ్యాక్సిమమ్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అన్న డీటెయిల్స్ వన్ బై వన్ క్లియర్గా చూద్దాం అండ్ అంతేకాకుండా ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్లో కూడా మీకు ఏ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలో ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మన వీలున్నంత వరకు అవి మీకు అందించడానికి అయితే మేము ట్రై చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సో టోటల్గా మనకి ఫైవ్ చాప్టర్స్లోని క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అండ్ సాలిడ్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ డివైజెస్ డయలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎనర్జీ మెటీరియల్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీ అండ్ లాస్ట్ చాప్టర్ లేజర్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్లో సో మీరు బీటెక్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అని ఉండండి సో ముఖ్యంగా ఫైవ్లో త్రీకి మీరు చాలా ఫోకస్గా చేయాలి ఒక టూ మాత్రం కొంచెం నేమ్స్ ఎక్కువ చూసుకున్నా పర్లేదు సో త్రీ ఎందుకు అలా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాలంటే మనకున్న ఎగ్జామ్ టైం బట్టి ఏంటంటే ఒక త్రీ ఆన్సర్స్ చాలా కూల్గా చాలా నీట్గా రాస్తాం సో ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్కి అంత నీట్నెస్ రాదు మనకి కాబట్టి త్రీ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి ఆ చాప్టర్స్ని చాలా మీరు షేప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటి త్రీ చాప్టర్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్లో ఏంటి అని డీటెయిల్స్ మాట్లాడుకుంటే కనుక యూనిట్ వన్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అండ్ సాలిడ్స్ అలాంటి దాని వస్తుంది అండ్ రెండో చాప్టర్ ఏంటి అంటే సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ డివైజెస్ ఈ రెండు చాప్టర్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి అండ్ లేటర్ ఆన్ చాప్టర్స్లో ఏది అంటే మీకు లాస్ట్ చాప్టర్ అయినా లేజర్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోండి సో ఆ తర్వాత అంటే ఫస్ట్ ఏమో ఫస్ట్ చాప్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ చాప్టర్కి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత ఫోర్త్ చాప్టర్కి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత థర్డ్ చాప్టర్లు ఇవ్వండి థర్డ్ చాప్టర్ కొంచెం పెద్ద చాప్టరు కాబట్టి అందులో ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేసుకోండి మీకు చాలా ఈజీగా ఫైవ్ చాప్టర్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ అవుతారు సో ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఆ తర్వాత ఫోర్త్ చాప్టర్ని ఫోకస్ చేయండి ఆ తర్వాత త్రీ చాప్టర్ సో క్లాసెస్ మాత్రం అన్నీ కూడా జెన్యున్గా వినాలి ఫోకస్డ్గానే వినాలి సో మీకు మీ కాలేజీలో ఏదైనా టాపిక్స్ అర్థం కాలేదు అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్లోని ఎర్రర్ అనిపిస్తుంది అనుకోండి మీరు ఆ టాపిక్ కింద నేను మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మేము ఆ టాపిక్ని మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సో ఒక్క విషయం ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా మీరు సీరియస్గా సిన్సియర్గా వర్క్ చేస్తే ఇట్స్ ఎనఫ్ ఖచ్చితంగా సూపర్ రిజల్ట్ అయితే మీ మీ దగ్గర ఉంటుంది సో మనం చేయాల్సిన దాలో ఒకటే సో క్లాస్ని చాలా అటెంటివ్గా వినాలి అండ్ రెండోది ఎవ్రీ డే ఏ స్మాల్ బిట్ ఆఫ్ వర్క్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలి ఎట్ ఏ టైమ్స్ లంసం వర్క్ చేసినా దాంట్లో క్వాలిటీ రాదు సో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఉన్న ఫస్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏవి ముఖ్యంగా చూసుకోవాలి అంటే సో ఫస్ట్ చాప్టర్ని నేను మీకు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇందులో కొంచెం మనం గతంలో చదువుకున్నవి చాలా వస్తాయి ఫస్ట్ చాప్టర్లోను సెకండ్ చాప్టర్లోను కాబట్టి ముఖ్యంగా అందుకోసమే చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ కాన్సెప్ట్ బాగా చూసుకోండి అందులో స్టీఫెన్ బోల్స్మ్యాన్ లా సంబంధించి అండ్ అంతేకాకుండా ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ లా అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అందులో డైవిసన్ అండ్ జర్మర్ కండిషన్స్ చూసుకోండి అండ్ ముఖ్యంగా హైసన్బర్గ్ అన్సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇవి చూసుకోండి ముఖ్యంగా సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ తర్వాత మీకు ఈకే డయాగ్రామ్ ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆరిజిన్ ఇది చూసుకోండి ఫస్ట్ చాప్టర్కి వచ్చి అన్ని చాప్టర్స్ క్లాస్ అయితే క్లియర్గా వినాలి కానీ ముఖ్యంగా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సిన ఏంటి చాప్టర్స్ ఓల్ అర్థం కావాలంటే ఈ టాపిక్స్ చూసుకోండి ఇకపోతే సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ డివైజెస్కి వచ్చేసరికి ఇంటెన్సింగ్ ఎక్స్టెన్సింగ్ సెమీ కండక్టర్స్ అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అన్న కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ చూసుకుని వస్తాం అండ్ హాల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అలాగే ఆ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ సోలార్ సెల్స్ ఇవి బాగా చూసుకోండి అండ్ అలాగే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్జిస్టర్ చూసుకోండి సో ఇవి చూసుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం సోల్ అయితే అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక థర్డ్ చాప్టర్లోకి వచ్చేసరికి మనకి డయలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎనర్జీ మెటీరియల్స్లో వచ్చేసరికి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లేస్ మీద కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి
లాస్ట్ రీఛార్జబుల్ అయాన్ బ్యాటరీస్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి అండ్ ముఖ్యంగా బేసిక్ డెఫినేషన్స్ నుంచి మనకు షార్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చూసుకోండి స్టూడెంట్స్ సో ఇకపోతే బబుల్ మెమరీ డివైజెస్ని చూసుకోండి ఇవి థర్డ్ చాప్టర్లో బాగా ఫోకస్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్ అండ్ మీకు ఈ క్లాస్లో అర్థం కాని టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి ఎక్కువ ఏది అడిగితే ఆ టాపిక్ని ఫస్ట్ పిక్ చేసుకుని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎక్కువ మంది కామెంట్స్లో ఏది అడుగుతారో హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆర్ఎస్ అకాడమీ ఆ టాపిక్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి ఆ టాపిక్ని ఫస్ట్ మేము అయితే అందిస్తాం ఖచ్చితంగా ఇకపోతే నానో టెక్నాలజీలో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఫిజికల్ వేపర్ డిపోజిషన్ అండ్ అలాగే కెమికల్ వేపర్ డిపోజిషన్ చూసుకోండి అండ్ అలాగే ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో మెటీరియల్స్ మనకి షార్ట్లో వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి అండ్ సాల్ జల్ ప్రెసిపిషన్ ప్రెసిపిటేషన్ చూసుకోండి ఓకే సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో అండ్ సాల్ జల్ ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ ఫిజికల్ వేపర్ డిపోజిషన్ అండ్ కెమికల్ వేపర్ డిపోజిషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో మెటీరియల్స్ని ముఖ్యంగా మీరు ఫోకస్ చేసుకోండి ఇకపోతే లాస్ట్ చాప్టర్ లేజర్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్లో వచ్చేసరికి ఇది ఇందులో మనకి మెయిన్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్న చూడండి ఈ మెయిన్గా ఫోకస్ చేయండి అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ అలాగే మనకి హీలియం యాన్ లేజర్ అండ్ ఆర్గాన్ యాన్ లేజర్ కొంచెం ఎక్కువ చూసుకోండి అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లేజర్ షార్ట్లో వచ్చే అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంది అండ్ త్రీ క్వాంటమ్ ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి సో ఇలా ఫోకస్ చేసుకుంటే మీరు అప్లైడ్ ఫిజిక్స్లో ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేసుకుంటారు ఈజీగా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎబో నే మీకు ఈజీగా అయితే వస్తుంది స్టూడెంట్స్ సో అప్లైడ్ ఫిజిక్స్లో టాపిక్స్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం ఎంత చదివినా సరే అది మనకి రాదు దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రోసెస్ అర్థం కాదే ఎంత బట్టి కొట్టినా మన వల్ల అవ్వదు కాబట్టి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఏ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావట్లేదు ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్ని అయితే మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మా వీళ్ళంత వరకు అందిస్తాం ఖచ్చితంగా సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకి మీడి మనకి ఉండే ఈ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్స్ని మాత్రం చాలా సీరియస్ తీసుకోండి ఫస్ట్ చాప్టర్ని సెకండ్ చాప్టర్ని ఎందుకంటే ఇదే మీకు పర్సన్ తీసుకొచ్చే చాప్టర్స్ కూడా కాబట్టి ఐ హోప్ ఈ వీడియో సెషన్ మీకు చాలా హెల్ప్ అయింది అండ్ ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్కి సంబంధించి అండ్ మిగతా చాప్టర్స్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి కూడా మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసి చూడండి కొన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఇస్తున్నాను అండ్ మీకు ఏం కావాలో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయండి ఏది ఎక్కువ అడిగితే అది అందించడానికి ట్రై